Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. In the previous session, we discussed about yield to maturity and its calculations. So in this session, we will move on to the next form of bond valuation that is yield to call. So yield to call means that the bond can be redeemed at a call date at a callable amount before the date of maturity. The present value of cash flow to call can be calculated using different discount rates. So yield to maturity nam kariam maturity period where or investor bond hold chamber at the getana a holding period lola return anamal yield to maturity and the parana. So anal yield to call and the parain bowl maturity period where a investor a bond hold chainilla. So a maturity date in a mumbo or call date and on a concept under so a call date le or a specific callable amount le bonds redeem chiam. The redeem option is available both to the issuer as well as the investor. Arc vanangilum our option exercise the bond redeem jayanadana. So maturity date na mumba either gonda e bonds epidum or premium value will erikim redeem chaga. For example, over an angle hundred rupees face value or a bond ten years another day maturity value in the varan. So e ten years were a hold the chayade or investor six years in the last term both an e bond redeem chayan. So, 6 years in the Avasanam, 110 rupees, so that is 10 rupees premium, and they bond redeem chain. So, yield to maturity concept, they have 10 years bond hold chain. So, yield to call on the rainbow, call data 6 years in the Avasanam, and they have a redeem chain, or callable amount, that is 110 rupees. So, this is yield to call in the basic concept of the YTM pole idum YTC im or discount rate aanu it is the discount rate that makes the present value of cash flows to call equal to the bond current market price or the cost of purchasing the bond so ivide oru vyathyasam varunnathu endanu vachchanal call date vareyulla cash inflows inde present value nerthe YTM il angane alla irunnu nammal holding period maturity period vareyulla cash flows full calculate cheyumayirunnu ivide angane alla ivide Call date वारे उल्ला cash inflows इन्दे present value bond इन्दे current market price वाटे equal चीनो। नेते YTA मिले maturity date वारे उल्ला full coupons इन्दे present value, annual maturity period इन्दे principal amount इन्दे present value ऐरे तो नमला consider चीज दिलन अद। एन्ना रिबडे maturity date वारे पोव निला आ call date वारे उल्ला total cash inflows इन्दे present value purchase the price equal so this is equal to the discount rate of YTC so this calculation is the YTM trial and error method the same procedures the number of period number of period that is the holding period the YTM and YTC is the main difference YTM 10 years hold the YTC is the call date 5 years or 6 years so, in the value of 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 the value so, this formula is the discount rates apply to lower rate value and higher rate value. In the YTM, we have to the interpolation of the exact YTC. In the interpolation, we have to lower rate into lower rate value minus current market price, the whole divided by lower rate value minus higher rate value into higher rate minus lower rate. So, now we will move on to an example. HML Limited has a 14% debenture with a face value of Rs. 100 that matures at par in 15 years. The debenture is callable in 5 years at Rs. 114. It currently sells for Rs. 105. Calculate the yield to call. So, we have to add the values to the value. So, we have to add the value. So, bond in the actual face value is 100 rupees. Interest is 14% Interest rate is 100 so interest is 100 into 14 percent that is equal to 14 into 100 divided by 100 that is equal to 14 rupees. Next, maturity period is 15 years. 
സോ ഇവിടെ ഈൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നേനെ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഈൽഡ് ടു കോൾ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ദ ഡിബെഞ്ച് ഈസ് കോളബിൾ ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഫോർട്ടീൻ സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് ദ ഡിബെഞ്ചർ ഇസ് കോളബിൾ ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സോ കോളബിൾ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കോളബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫോർമുല ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടീനും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സും ആണ് സോ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കറണ്ട്ലി സെൽസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് സോ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ അത് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമാണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈൽഡ് ടു കോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളബിൾ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കോളബിൾ എമൗണ്ട് ആയ വൺ ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയ ഫൈവ് ആൻഡ് കൂപ്പൺ ആയ ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് സോ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈൽഡ് ടു കോളുടെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ബി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടി എമ്മിന് യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ഫോമുല തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൂപ്പൺ ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ പ്ലസ് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് വാല്യൂ ഇൻ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ സോ ഇനി നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടറും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടറും ആണ് സോ അത് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു ടു ആണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു ആണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ഫോമുലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് അതായത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും സോ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആണ് സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡുമായിട്ട് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ലോവർ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് സോ ലോവർ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ലോവർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റിന് താഴെയുള്ളൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോവർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജോ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജോ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ബിക്കോസ് ഒരു ലോവർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തുള്ളൊരു ലോവർ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് സോ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഹയർ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെയും ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ വൺ ആണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ വൺ ഫൈവ് വൺ നയൻ ഫോർ ആണ് സോ ഈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടേബിള് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു സോ അത് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടറും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടറും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഫോമുലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇസ്
സോ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു അതായത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മളുടെ എക്സാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ വൈ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൈ ടി എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈ ടി സിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ലോവർ റേറ്റും ഹയർ റേറ്റ് വാല്യൂസും അസ്യൂം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻറ്റർപൊലേഷൻ ചെയ്ത് എക്സാക്റ്റ് വൈ ടി സിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് വൈ ടി സിയും വൈ ടി എമ്മും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് സോ ഇതേ സെയിം വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൈ ടി എമ്മും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇഫ് ദ വൈ ടി സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ വൈ ടി എം ഇറ്റ് വുഡ് ബി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ടു എക്സസൈസ് ദ റിഡംഷൻ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് ദ കോൾ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ വൈ ടി എം ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ വൈ ടി സി ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ടു ഹോൾഡ് ദ ബോൺ സ്റ്റിൽ മെച്യൂരിറ്റി സോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് റിഡീം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇഷ്യൂവറിനും ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്ററിനും ഉണ്ട് സോ ഇൻവെസ്റ്ററിന് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വൈ ടി സിയും വൈ ടി എമ്മും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വൈ ടി സി ആണ് വൈ ടി എമ്മിൽ നിന്നും കൂടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്ററിന് കോൾ ഡേറ്റിൽ ആ ഒരു റിഡംഷൻ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല വൈ ടി എം ആണ് വൈ ടി സിയും കാട്ടി കൂടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഓപ്ഷൻ അങ്ങ് കളയാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മെച്യൂരിറ്റി വരെ ആ ബോണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം സോ വൈ ടി സിയും വൈ ടി എമ്മും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും So here is an assignment question. An investor recently purchased a bond with Rs. 1000 face value, 10% coupon rate and 6 years to maturity. The investor paid Rs. 1032 for the bond. If the bond can be called 2 years from now at a price of Rs. 1080, what is its yield to call? So for better understanding of the method, please work it out. So in this session, we discussed yield to call and its calculation. Hope all are clear with the topic. Thank you.